शेड्यूल क्लास तो शेड्यूल का सिचुअल आश्लम प्रथम आप के एक टू बोल बा जाम के क्लियर शोना जाते हैं कि ना प्रेजेंट जा रहा सो एक टू बोल बा जाम के क्लियर शोना जाते हैं कि ना जी मैम शोना जाते हैं अच्छा जी मैम शोना जाते हैं मैम तुमरा होच्छे जा बारसाई होच्छे जे आश्वासे साउंड टा बेशी होए तारा कोडबा की जबकुन क्लास कोटे सो क्लास टाइम में तुमरा एक टू तुम्हादर के म्यूट कोडे रख बा जबकुना मैं क्वेश्चन नहीं तुमरा कोटो जोन आश्वास चो बारो जोन आश्वास चो अंडे बारो जोन प्रेजेंट आसो तो तुम्हादर प्रेजेंसर अवस्था � कथा ना कुछ बेशी बार मने बारी है अमरा क्लासे क्लास्टर स्टार्ट कर दे आज के आमतरे इंट्रोडक्शन क्लास्टर लास्ट क्लास ठीक है सर तो आज के आमरा ऑटोनोमिक फार्माकोलॉजी बुजुर्ग जन्नो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम टा जो तो तो बुझता होगा जानता होगा आज के आमतरे टा लास्ट क्लास नेक्स्ट क्लास थे के हमरा स्पेसिफिक आइटम पढ़ा शुरू करें देवो। डेट मींस नेक्स्ट क्लास टाइम आप थक बे कोलिनार्जिक फार्माकोलॉजी नहीं है, ठीक है सर? तो हमरा तो पूरा ऑटोनोमिक फार्माकोलॉजी टेके चार भागे भाग करें नहीं सॉल्वर डेटा जानो। कोलिनार्जिक, एंटीकोलिनार्जिक, एड्रोनार्जिक एंड तो ये क्लास प्लस कोलिनार्जी के क्वेश्चन डिस्कशन और पौरे पौरुपोती ते आइटम का थाक बहुत ची कोलिनार्जी का आइटम। आम लाइक तो स्लोली जाए, आम लाइक कैसे आम लाइक धुरनी लम मोटा मोटे आम लाइक शोमाय आते, तो आम लाइक बुझे क्वेश्चन सॉल्व करे, दें होते हैं आम लाइक आगे, ताहोले आम अदा मने बेशी शुभि� तो ऑलरेडी आइटम गुला होच्छे मने एक बार तो मदर मने जरा डाउन ना ही तादेर आइटम गुला ऑलरेडी आइटम बेशी वाकी दे होच्छे क्लियर आसे सो शेख इतने बोल बो जहाँ मदर ज़्यादा क्लियर आसे तादेर एक रिवीशन होलो आज ज़्यादा क्लियर नहीं तारा एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर कोरे बुझे तार पर हम राइटम गुला खूब इसी तारा घुड़ा कोड बना, बुझे टुझे तार पर होते हैं हमरा आइटम टनी बो। तो एक पौर आप पढ़ते के लिए देख बजे इबाब जो दिया हमरा जाए, एक ही क्वेश्चन देख बजे बार बार रिपीट हुए आजतक से, बार बार आजतक से, सो आशा करें तुम अंदर ज़्यादे माने कॉन्सेप्ट ये मंथली आर चिलो ना बा तुम रा भालो परे आगे कुनो कारण है पढ़ो नहीं तारा नो तुम करे धोते पार बा आज जरा ऑलरेडी पढ़े थे उसको तारा जो नेटर रिवीशन हुए जाते ठीक है सर तो ला आज कुछ बेशी कथा बारा बोना आज के आमदर ए जगह रहते बेशी किन्तु अंशो बाकी ना ही हाँ तार परो आज के होच्छे शुद्ध मात्रो ए ही पार्ट टेट डेफिनेटली अमी शुद्ध इंट्रोडक्शन टा शेष करूँगा तो ला हमने तीन चार क्लासेस में मुल्तो इंट्रोडक्शन टा आमदर शेष होलो ठीक है सर तो ला हमरा क्लासेस चोले जाए क्लासेस शेष है मैं एक ला लास्ट एक ला रिव्यू दिवो आलोचना जे पास तक के पीछे वाला हाइट आ कहते हैं जे न्यूरो ट्रांसमीटर को टेक्सटिम टीसी सोए स्टोरेज होए रिलीज होए फंक्शन की भावे फंक्शन करे टर्मिनेशन करे टर्मिनेशन फंक्शन एक एक तरह के ट्रे एक एक रॉपम होते हैं बट तो शे फंक्शन करे रिसेप्टर शायद बाइंडिंग करे टर्मिनेशन प्रोसीड्यू ओ एक एक त क्यों एक जन आम के बोलो जो दी जरा प्रेजेंट है तो तादर मध्य जो दी मैं आशा करी जे तुमरा क्लास हो चाहे फॉलो करते हो तो लेट आते थे के एक जन आम के आंसर दाव जे ए जे पास तक के पीछा लिखलाम एक नंबर जेटा जे न्यूरोटांसमीटर सिंथेसिस क्यों एक जन बोलो न्यूरोटांसमीटर को थे के सिंथेसिस हो आंसर द आप क्यों नहीं? बाकी शॉप की घुमाई तस्सन। तो लापना रहे तो रहे आप तो डिटेल्स पढ़े लाप टकी। हमारे टा ब्रेनर मुंडे स्टोरेज तो मतलब नारु न्यूरॉन स्पेसिफिक जाएगा बोलो। कुछ शुंदर करे लास्ट क्लास से किंतु 
সে কোথা থেকে সিনথেসিস হয় কোথায় স্টোর হয় মানে খুবই সুন্দর করে কিন্তু এই জিনিসগুলো বর্ণনা করেছে ব্রেন ব্রেন যে বলতে পারবা সেই বলো না হয় কোথায় স্টোর হবে ম্যাম ফেসিকল স্টোর হবে ফেসিকল স্টোর হবে সিনাপটিক ভেসিকল রোল নাম্বারটা প্লিজ যে বললা ম্যাম ম্যাম 06056 5 আরেকজন বলো রিলিজ করতে হবে তোমাদের পড়া ধরলেই বুঝা যায় আসলে তোমরা পড়ো নাই কিছু নাকি কিছুই পড়ো নাই ঠিক আছে এই পয়েন্ট গুলাকে আমরা একটু ইলাবোরেট করে দেখি ঠিক আছে একটু ইলাবোরেট করে দেখি ইলাবোরেট করে দেখলে আমরা কি পাবো নিউ ট্রান্সমিটার আসলে সিনথিসিস হয় হচ্ছে তোমার ক্যালসিয়াম চ্যানেল থেকে ক্যালসিয়াম গুলো আসলে সে সিনেপটিক ভেসিকল থেকে রিলিজ হয় হয়ে সে সিনেপটিক লেফটে তোমার চলে আসে আসার পরে সে রিসেপ্টর সাথে বাইন্ড করে বাইন্ড করে সে তার যে কাজ আছে সেটা করলো করার পরে সে হচ্ছে আবার কিন্তু তোমার যেভাবে আসছিল ওভাবে না যাইয়া কোনো ভাবে সে ভেঙ্গে অথবা অন্যভাবে করবে কি আবার সে আগের জায়গায় ফেরত যাবে এবং তাকে আমরা রি ইউজ করতে পারবো এই কথাগুলাই কিন্তু লাস্ট প্লাসে সিনেপসিস পড়াইতে যে আমি তোমাদেরকে কমপক্ষে হলো অনেকবার বলছি কিন্তু হতাশ হইলাম যে তোমরা ওই কে ফিচার গুলা মানে মেইন পয়েন্ট দুই একজন একজন দুজন বাদে বাকিরা কেউ বলতে পারলা না তাহলে কি ধরে নিব যে জাস্ট ক্লাসে আসতে হবে দেখে আসতেছো আদারওয়াইজ আসলে মনে করতেছো না যে না পড়াশোনা করার দরকার নাই প্রতিটা জিনিস যদি তোমরা সিরিয়াল বাই পড়ে রাখো তাহলে বুঝবা যে আসলে যখন স্পেসিফিক পার্ট পড়তে যাব এগুলো আমাদেরকে কিভাবে হেল্প করতেছে হ্যাঁ কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকলে পরবর্তীতে হেল্প কিভাবে করতেছে এটা কিন্তু আমরা স্পেসিফিক পার্ট পড়তে যেয়ে বুঝতে পারবো এখন যারা মানে আমি তো হতাশ হইলাম দুই একজন বাদ তো আনসার দিতে পারতেছো না করছো কি বাসা এত এত লাস্ট ক্লাস নিলাম কবে বৃহস্পতিবার শুক্রবার গেল শনিবার গেল আজকে রবিবার এতটুকু পড়া বুঝি রেডি করা যায় না বিশ্বাস হয় না ঠিক আছে এই পড়া রেডি করতে কিন্তু এত ইয়ে লাগে না খেয়াল করি আমরা অনেকের মনে এই কোয়েশ্চেনটা জাগে যে নিউরো ট্রান্সমিটারের যত ফাংশন দেখতেছি মনে হচ্ছে যে এটা হরমোনের মতো ফাংশন করতেছে তাহলে তাদেরকে কেন আমরা হরমোন নাম দিলাম না হরমোন আর নিউরো ট্রান্সমিটারের সাথে তাহলে আসলে বেসিক পার্থক্য গুলা কোথায় কোথায় আসলে পার্থক্য গুলা দেখা যাচ্ছে তাহলে অবশ্যই হরমোন এবং নিউরো ট্রান্সমিটার দুইটা আলাদা জিনিস তাদের বেসিক পার্থক্য আছে যদিও ফাংশন গুলা দেখলে মনে হয় যে হরমোন যেরকম ফাংশন করে নিউরো ট্রান্সমিটার কাইন্ড অফ এরকমই ফাংশন করতেছে তাহলে ডিফারেন্স কোথায় কেন আমরা তাকে নিউরো ট্রান্সমিটার নাম দিলাম আর কেন আদার্স যেগুলো আছে সেগুলোকে আমরা হরমোন নাম দিলাম তাহলে অবশ্যই ডিফারেন্সিয়েশন আছে এক নম্বর পয়েন্টে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েশনটা বলি হরমোন কিন্তু আমাদের এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড থেকে আসে আমরা জানি যে গ্ল্যান্ড যেটা গ্রন্থি আমরা যেটা বাংলায় বলে থাকি গ্ল্যান্ড গুলা সাধারণত থ্রি টাইপস হয় একটা হচ্ছে যে তোমার এন্ডোক্রাইন একটা এক্সোক্রাইন আর একটা হচ্ছে মিক্সড তো এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড যেগুলো আছে আমরা বাংলা যেটাকে অন্তকরা গ্রন্থি বলে থাকি ওই এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড গুলা কিন্তু যে স্পেসিফিক এক ধরনেরই তোমার বস্তু সিক্রেট করে থেকে এক ধরনেরই প্রোডাক্ট সিক্রেট করে থেকে যেটার কমন নাম হচ্ছে আমাদের হরমোন ঠিক আছে আর অপর পক্ষে যেটা এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ড আছে সেটা হচ্ছে কমনলি সে অনেক কিছুই সিক্রেট করে বাট এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ড গ্ল্যান্ড এর কমন সিক্রেশনের নাম হচ্ছে অ্যানজাইন তাহলে হরমোন বেসিকলি আমার গ্ল্যান্ড সিক্রেশন থেকে হয় গ্ল্যান্ড থেকে গ্ল্যান্ড এর সিক্রেশন গুলাকে আমরা হরমোন বলবো বাট কোন ধরনের গ্ল্যান্ড সিক্রেশন গুলাকে হরমোন বলা হয় এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড 
অপরপক্ষে কিন্তু আবার এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ড কিন্তু এনজাইম সিক্রেট করে তাহলে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট যে হরমোনগুলো কোথা থেকে সিক্রেট হয় হরমোনগুলো হচ্ছে আমাদের এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড থেকে সিক্রেট হয় যেমন থাইরয়েড গ্ল্যান্ড ঠিক আছে পিটুইটারি ঠিক আছে আর এই সময় অসংখ্য এবং মাথা থেকে পা পর্যন্ত গেলে অসংখ্য এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড আছে তাহলে গ্ল্যান্ডের এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডের সিক্রেশনের নাম হচ্ছে আমাদের হরমোন उत्पत्ति दूर अंश जे तुम क्षेत्र सूतरा हरम के ट्रावल कर हरम बाहक ट्रावल कराते हेल्प कर उत्पत्ति खूब द्रुत गति द्रुत गति इफेक्ट कर खूब बस समय डिफारेंसिटर स्लोलिटारे क्षेत्र देखी आवाज द रोल बोला बोलते थको हां जी मैम रोल रोल 0554 
आलोचना कर मन आसेप्टरिंगरणे इलेक्ट्रिकल भाग हिमोराल अथवा कैमिकल इलेक्ट्रिकल पढ़ाई बुझार चेस्ट कर चिंता करवा स्टेशन ठीक है केंद्र गैंगलियन गैंगलियन ग्रुप अब रिलेशन मान हम संजोग 
যে তাদের কাজের ভিতরে সমন্বয় সাধন করে থাকে তো গ্যাংলিয়ন করে কি এই যে নারগুলার মাধ্যমে ইমপালস গুলো আসতেছে এই আবার যে সামনের দিকে যাবে ওই দুই কাজের মাঝখানে দুই নারবের কাজের মাঝখানে একটা সম্পর্ক বা সংযোগ তোমার স্থাপন করে থাকে তাহলে আমাদের যে নারভের স্টেশন গ্যাংলিয়নটা আছে গ্যাংলিয়নটার কাজ কিন্তু হচ্ছে এইটা এইটুকু বোঝা গেল কিনা আমাকে একটু বলো যে গ্যাংলিয়ন শব্দটা তোমরা ক্লিয়ার হইতে পারছো কিনা কারণ এটা তোমরা হরহ পড়ো কিন্তু আসলে বুঝো না জাস্ট জানো যে এটা নার্ভাস সিস্টেমের সাথে জড়িত কিছু একটা আদারওয়াইজ অ্যাড করে আর তোমরা কিছু পারো না তো এই শব্দগুলো কেন আমি ডিসকাস করতেছি আমরা অটোনমিক ফার্মাকোলজি পড়তে গেলে বারবার এই শব্দগুলো পাবো এই কারণে মূলত এই শব্দগুলো আমি ডিসকাস করতেছি গ্যাংলিয়নটা সহজ ভাষায় বুঝতে পারছো কিনা আমাকে একটু বলো সহজ কথায় নার্ভের জন্য হচ্ছে স্টেশন যেটা আছে সেটাকে আমরা গ্যাংলিয়ন বলবো সেটা কেন্দ্র নার্ভের জন্য কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে থাকে এখানে গ্রুপ অফ নার্ভ আছে এখানে একটা কোনো নার্ভ নাই গ্রুপ অফ নার্ভ এখানে আছে একটা নার্ভ এক জায়গা দিয়ে এন্ট্রি করে আরেক জায়গা দিয়ে হচ্ছে তোমার এক্সিট করে এবং এই নার্ভ গুলার মধ্যে কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাই রিল স্টেশন হিসেবে কাজ করাই হচ্ছে গ্যাংলিয়নের কাজ ওকে গ্যাংলিয়নটা একটু বুঝা গেল কিনা আমার একটু জানাবা আসো কি নাই অবস্থান করবে একটাই আছে তোমার গ্যাংলিয়ন কিন্তু অনেকগুলো আছে তোমার ব্রেইনে বলো তোমার আই এস সেন্টারে বলো অনেক অনেক কিন্তু গ্যাংলিয়ন আছে কিন্তু ওই গ্যাংলিয়ন হচ্ছে স্পেসিফিক রিজনের জন্য তোমার স্টেশন হিসেবে কাজ করে থাকবে আর সিনেসটা কিন্তু একটা নার্ভের একটা প্রত্যেকটা নির্দিষ্ট জায়গা জায়গায় প্রত্যেকটা নির্দিষ্ট দুই নিউরনের জন্য তোমার রেল স্টেশন হিসেবে কাজ করবে ঠিক আছে বুঝা গেল समन्वयकारी আচ্ছা এখন আমরা একটু খেয়াল করব আর একটু কয়েক দুইটা শব্দ যেগুলো তোমরা এই চ্যাপ্টার রিলেটেড করতে গেলে পাবা কিন্তু সেই জিনিসগুলো হচ্ছে যে তোমরা বুঝতে পারো না যে কোন অংশটাকে আমরা এটাকে বলি যে খুব কমনলি পাবা যে প্রি গ্যাংলিউনিক নিউরনস কাকে বলে আর হচ্ছে পোস্ট গ্যাংলিউনিক নিউরনস কাকে বলে এই দুইটা শব্দ খুব কমনলি পাও কিন্তু তোমরা হচ্ছে মানে এটা বুঝো না যে প্রি গ্যাংলিউনিক নিউরনস কারা আছে বা পোস্ট গ্যাংলিউনিক নিউরনস আসলে কারা আছে সহজ হিসাব যেগুলো হচ্ছে ব্রেইন স্টেম অথবা স্পাইনাল কর্ড এর হ্যাঁ প্রথম সেট যেগুলো আছে সহজ হিসাব ব্রেইন স্টেম মানে স্পাইনাল কর্ড এর তোমার যে ফার্স্ট সেট গুলো আছে সেগুলোকে বলা হয় প্রি গ্যাংলিউনিক নিউরনস কারো একজন থেকে জানতে চাচ্ছি যে ব্রেইন স্টেম বলতে আমরা কি বুঝি কোন একজন থেকে আমরা স্পেসিফিক জানতে চাচ্ছি যে কোন একজন ব্রেইন স্টেম অনেক কাহিনী আছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের জন্য আসলে এটাকে আলাদা করে ব্রেইন স্ট্যাম্প নামকরণ করা হয়েছে জিনিসপত্র দেখতে পাচ্ছি না 
তো ব্রেন স্টেম আর স্পাইনাল কর্ড থেকে যে নার্ভ সেলগুলো তোমার যে নিউরনগুলো আসছে সেইগুলোকে বেসিক্যালি আমরা প্রি গ্যাংলিয়নিক নিউরনস বলবো এর বাদে হ্যাঁ ফার্স্ট সেটের পরে এর বাদে যতগুলো তোমার সেট আছে সেকেন্ড সেট পরবর্তীর অংশগুলোতে যে নিউরনগুলো আমরা পাবো সেগুলোকে বলা হয়ে থাকে পোস্ট গ্যাংলিয়নিক নিউরনস তাহলে এই শব্দগুলোকে তোমরা কমনলি পাবা করতে গেলে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের ক্ষেত্রে বা অটোনমিক ফার্মাকোলজি করতে যে তো প্রি গ্যাংলিয়নিক নিউরনগুলো হচ্ছে ব্রেন স্টেম এন্ড স্পাইনাল কর্ডের যে ফার্স্ট সেটের নিউরনগুলো আছে সেগুলোকে বলা হয় এবং সেকেন্ড সেট আউটসাইড তাদের বাদে আউটসাইডে সেকেন্ড সেটে যে নিউরনগুলো আছে সেগুলোকে বলা হয়ে থাকে পোস্ট গ্যাংলিয়নিক নিউরনস এই এই দুটো পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছ ভাগে ভাগ করে করছে কি এখানকার নিউরন গুলাকে দুই ভাগে ভাগ করে দিছে দ্যাট মিন্স স্পাইনাল কর্ড এর পর থেকে যতটা সেট আছে এই নিউরন গুলাকে নাম দেওয়া হয়েছে সেকেন্ড সেট আর স্পাইনাল কর্ড পর্যন্ত উপরের যে সেট গুলা তোমার নাম দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট সেট তাহলে যেগুলা মূলত ব্রেইন স্টেম আর স্পাইনাল কর্ড এ থাকতেছে সেই নিউরন গুলো হচ্ছে ফার্স্ট সেট নিউরন এবং ওই ফার্স্ট সেট নিউরন গুলাকে তোমার বলা হচ্ছে প্রি গ্যাংলিয়নিক নিউরন আর স্পাইনাল কর্ড এর পর থেকে আউটসাইড দ্যাট যে সেকেন্ড সেটটা আছে এর পরে অথবা এর বাইরে যত সেট আছে সবগুলাকে একত্রে বলা হচ্ছে সেকেন্ড সেট আর ওই সেকেন্ড সেটের নিউরন গুলাই হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা নামকরণ করে থাকি মধ্যপ্রদ্ধিতে যে প্রথম সেটটা আছে সেটাই প্রি গ্যাংলিক নিউরনস আর তোমার স্পাইনাল কর্ড এর আর ব্রেইন স্টেম এর অংশটা বাদ দিয়ে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে বাকি যত নিউরন গুলো আছে সেটা হচ্ছে সেকেন্ড সেট হিসেবে পরিচিত এবং সেকেন্ড সেটটাকেই মূলত তোমার বলা হচ্ছে পোস্ট গ্যাংলিয়নিক নিউরন যদি ক্লিয়ার না হয়ে থাকো বলো আগেই না আবার বলতেছি নাকি এতটুকু ক্লিয়ার হওয়া গেল হ্যাঁ ক্লিয়ার হইছে বুঝছি ভাই আচ্ছা এখন আসো মজার ব্যাপার বলি আমরা যা যা পড়ছি আমরা যদি এগুলার একটু একটা ভিজুয়াল ইফেক্ট রাখতে পারি তাহলে আসলে আমাদের পড়াটা একদম কমপ্লিট হবে এ কারণে আমি দুইটা ভিডিও রাখছি আসলে ভিডিও গুলা তোমরা বিভিন্ন ভিতরে যদি তোমরা সার্চ দাও তাহলে অলরেডি তোমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তোমরা এই ভিডিও গুলা জানার কথা বাট আমি দুইটা ভিডিও সিলেক্ট করছি যে দুইটা ভিডিও দিয়ে তুমি কমনলি মানে একটু সাধারণ ভাবে একটু সিম্পলি হচ্ছে আমরা এই অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমটা সম্পর্কে একটু জানতে পারবো বা বুঝতে পারবো ঠিক আছে তো এই ক্লাসের শেষে আজকের আমাদের শেষ ক্লাসে আমরা দুইটা ভিডিও দেখে এই লাস্ট দুই ক্লাসে আমরা যা কিছু পড়লাম তার একটা ভিজুয়াল ইফেক্ট মাথায় রাখার চেষ্টা করব তার আগে আমরা কি কি পড়ছিলাম একটা কুইক শর্ট একটা আমরা ইয়ে দিয়ে দিই যে আসলে কি কি আসলে আমরা পড়ছিলাম অটোনমিক ফার্মাকোলজিতে আমরা অটোনমিক ফার্মাকোলজি করার জন্য যে উদ্দেশ্য ছিল সেইটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম হ্যাঁ যে কি কি চিকিৎসার ক্ষেত্রে অটোনমিক ফার্মাকোলজি আমাদের ব্যবহার হয় এই জন্য আমাদের জানতে হবে অটোনমিক ফার্মাকোলজিতে যেহেতু তোমার অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম এর উপরে কাজ করে আমরা এজ এ হোল নার্ভাস সিস্টেম সম্পর্কে জানলাম এবং অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম নিয়ে ইন ডিটেলস আলোচনা করলাম হ্যাঁ তো অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম এর মাঝখানে করতে যে আমরা পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম কি চিনছি সোমাটিক অটোনমিক এর ভিতরে পার্থক্য করছি অটোনমিক এর ভিতরে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা পয়েন্ট যেটা সিনথেটিক প্যারাসিনথেটিক এটা নিয়ে আমাদের আলোচনা হইছে সেটা হতে আমরা কি বুঝি কোন অ্যাক্টিভিটি গুলো সিনথেটিক কোন অ্যাক্টিভিটি গুলো প্যারাসিনথেটিক দেন থার্ড একটা ডিভিশন আসলে আছে এন্টিটিক এটা আমরা জানার জন্য একটু জেনে রাখছিলাম এখন আমরা যেটা নিয়ে বেসিক্যালি জানছি যে আমরা নিউ নার্ভ নার্ভের ভিতরে যে বেসিক্যালি টিস্যুটা আছে সেটা হচ্ছে নিউরন আমরা দেখতেছি নার্ভ গুলা কাজ করতেছে আসলে করতেছে হচ্ছে নিউরন নিউরনের স্ট্রাকচার নিয়ে আমরা ইনডিটেলস আলোচনা করলাম বেসিক নিউরনস এর টাইপ জানলাম এটা আমরা যেটা হচ্ছে গঠনগত দিক থেকে আমরা জানলাম তাকে দেন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা তাকে নিয়ে সবসময় আমরা যেটা পাবো ফাংশনাল ক্লাসিফিকেশন আমরা জানলাম যেটা হচ্ছে সেন্সরি নিউরন মটো নিউরন আর ইন্টার নিউরনস সেন্সরি আর মটোটা আমাদের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমরা এই দুইটা বেশি প্যাচ লাগাই ফেলি এটা নিয়ে অলরেডি আলোচনা করছি আমরা অনেকভাবে দেন আমরা নেক্সট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে যেখানে ভিতরে দিয়ে নিউরো ট্রান্সমিশন হয় সিনেপস সিনেপস এর ব্যাপারে আমরা ইন ডিটেলস লাস্ট ক্লাসে আলোচনা করলাম আমরা ইন ডিটেলস অনেক আলোচনা করলাম ডেফিনেশন জানলাম 
নিউরোট্রান্সমিটার কি কিভাবে চিনবো সেগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম কি কি টাইপস আছে নিউরোট্রান্সমিটারের কাজের ভিত্তিতে দেন তোমার অবস্থানের ভিত্তিতে এগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম আমরা বিভিন্ন নিউরোট্রান্সমিটার নিয়ে মজাদার কিছু তথ্য আসলে আমরা জানলাম আমরা নিউরোট্রান্সমিটারের পাঁচটা কে ফিচার এতক্ষণ যা বললাম এটাকে আমরা শর্ট পাঁচটা ফিচারে ভাগ করে নিলাম নিয়ে আমরা আবার এই ডিটেইলস জানলাম যে আসলে কোথায় কোথায় সে অবস্থান করতেছে বেসিক ডিফারেন্সটা কি আসলে নিউরোট্রান্সমিটার আর হরমোনের ভিতরে এইটা আমরা জেনে নিলাম নিউরোট্রান্সমিটার নিয়ে অলরেডি আলোচনা করলাম আজকে একটা দুইটা তিনটা নতুন শব্দর অর্থ আমরা বোঝার চেষ্টা করলাম একটা হচ্ছে গ্যাংলিয়ন একটা হচ্ছে প্রি গ্যাংলিয়ন নিউরনস একটা হচ্ছে পোস্ট গ্যাংলিয়ন নিউরনস আশা করি তোমার কোলিনার্জিক ফার্মাকোলজি আর হচ্ছে অ্যাড্রোনাজিক ফার্মাকোলজি মানে অটোনমিক ফার্মাকোলজি বুঝতে গেলে একটু যতটুকু বেসিক একটু আমাদের মাথায় রাখতে হবে একদম অল্প করে দেওয়া ইন ডিটেইলস ডিপে যাওয়া না ডিপে গেলে আর অনেক পড়া আমাদের জন্য আছে এটা অলরেডি প্রিভিয়াস ফেজ গুলা থেকে তোমরা কি করতে পারো মানে আন্তাজ করতে পারো আসলে ডিপে গেলে আর অনেক পড়াতে চলে যাবো আমরা ডিপে যাইনি আমাদের অটোমিক ফার্মাকোলজি বুঝতে যতটুকু লাগবে এতটুকু নিয়ে আলোচনা করলাম তাহলে এখন একটু যা কিছু পড়লাম এটা একটু ভিজুয়াল এক্সপিরিয়েন্স নেই হ্যাঁ এবার আমরা একটু ভিজুয়াল এক্সপিরিয়েন্স নেই আচ্ছা ভিডিওর সাউন্ডটা যদি বোঝা যায় কিনা আমার একটু প্রথমে একটু জানাবো হ্যাঁ আমি দিচ্ছি সাউন্ডটা বোঝা না গেলে কিন্তু আমার ওই মাইক্রোফোনটাকে খুলে দিতে হবে আমার একটু জানাবা সাউন্ড কি বোঝা যাচ্ছে রে সাউন্ডটা <laughs> To begin, let's look at the primary function of the nervous system. The basic purpose is to coordinate all of the activities of the body. It enables the body to respond and adapt to changes that occur both inside and outside the body. Now the nervous system is actually split into two parts. The central nervous system and the peripheral nervous system. We'll explore the peripheral later, but first let's look at the central nervous system. The central nervous system is made up of two major structures, the brain and the spinal cord. As most people know, the brain is found within the cranium or skull. And there are six main sections among other structures within it. These six sections are the cerebrum, cerebellum, diencephalon, the midbrain, pons, and the medulla oblongata. The first section is the cerebrum. This is the largest section. It's divided into two. Acha, brain er ei part ta ke ektu oops. Acha, brain er ei part ta ke ektu skip kore dei. Eta ashole amader lagbe na, thik ache? Amra ektu shamne skip kore shamne chole jai. hemispheres which are the right or lobes in the occipital responsible is the sense posture between the cerebrum and the three impulses to the aperture vessel constriction the midbrain section located below the mid in the stem we've covered the brain let's take a look at the other half of the central nervous system the spinal cord lumbar and the efferent spinal nerves are responsible for carrying information to the nerves. The afferent spinal nerves are responsible for carrying information from the body to the brain. Thoracic, lumbar, and the afferent and efferent spinal nerves, which merge to form the peripheral nerves. The afferent spinal nerves are responsible for carrying information from the body to the brain. and the efferent spinal nerves are responsible for carrying information from the brain to the body now within this elaborate system of nerves neurons and dendrites there is a system that regulates the functions of the central nervous system which lie outside its major components such as the brain and the spinal cord this system is known as the peripheral nervous system and is subdivided into two smaller systems 
the somatic system and the autonomic nervous system. The somatic nervous system is responsible for carrying motor and sensory information both to and from the central nervous system. This system is made up of nerves that connect to the skin, sensory organs, and all skeletal muscles. The somatic system is also responsible for nearly all voluntary muscle movements, as well as for processing sensory information that arrives via external stimuli, including hearing, touch, and sight. The structures that allow this communication to happen between the nerves throughout the body and the central nervous system are known as the afferent sensory neurons and the efferent motor neurons. Now afferent simply means conducting inward and efferent means conducting outward. So just like in the spinal nerves, the afferent neurons take information from the nerves to the central nervous system and the efferent neurons take information from the central nervous system to the muscle fibers throughout the body. The autonomic nervous system is further divided into the sympathetic nervous system and the parasympathetic nervous system. The sympathetic nervous system is vital to our survival. Have you ever heard of the fight or flight response to danger? The sympathetic nervous system revs up the body when confronted with imminent danger to either defend yourself or to escape the threat. The parasympathetic nervous system is the counterbalance to the sympathetic response to danger, whether real or imagined. Once the threat is gone, the parasympathetic brings all the systems of the body back to normal. Now at this point, you should have a basic understanding of the nervous system, but let's do a quick recap. The basic purpose of the nervous system is to coordinate all the activities of the body. It enables the body to respond and adapt to changes that occur both inside and outside the body. The two major parts to the nervous system are the central nervous system, peripheral nervous system. The central nervous system is also divided into two major structures, the brain and the spinal cord. The brain is found within the skull or cranium, and it is made up of six main sections. These six sections are the cerebrum, cerebellum, diencephalon, the midbrain, pons, and the medulla oblongata. The other half of the central nervous system is the spinal cord, and the spinal cord is the link between the brain and the nerves and the rest of your body. The spinal cord is divided into four different regions, the cervical, thoracic, lumbar, and afferent and efferent spinal nerves, which merge to form the peripheral nerves. Now that we know the brain and spinal cord primarily make up the central nervous system, let's look at the peripheral nervous system. The peripheral nervous system is essentially the nervous system outside of the brain and spinal cord. The peripheral nervous system is then subdivided into two smaller systems called the somatic nervous system and the autonomic nervous system. So, as you can see, the nervous system is quite complex, and this is just the tip of the iceberg. Thanks for watching. Look for more videos on the nervous system at ctskills.com. কে কিছু কি মাথায় ঢুকলো নাকি যে লাও সেই কো দুই রে গেল নামাম যা পড়ছি তারই আমরা একটা ভিজুয়াল জিনিস দেখলাম এবং এক কথা এখানে অনেকবার বলে বোঝানোর চেষ্টা করছি আবার যে ভিডিওটা দেখছো সেও আমার মত ডাবল ডাবল সে প্রথমবার বুঝায় আবার কিন্তু আরেকবার এক্সপ্লেইন করছে ঠিক আছে তে সিম্পল হইতে আমরা হচ্ছে ख्याल Dendrite, 
mitochondria, axon, and neuronal zones. The typical neuron consists of three main cellular compartments, a cell body, a variable number of processes that extend from the soma called dendrite, and an axon, the cell body. It is the main genetic and metabolic center of the neuron. It consists of the nucleus and nucleoli. Dendrites. Dendrites are tapering and branching extensions of the soma and are the main direct recipients of signals from other neurons. Dendrites have ligand-gated sodium ion channels that allow neurons to respond to chemicals released by other neurons and their characteristic branching pattern allows for integration of multiple input signals. The dendrites have small knobby projections called dendritic spines. Types of dendrites. Primary dendrites are those that extend directly from the soma. Higher order dendrites are daughter branches extending from a more proximal branch in which proximal refers to closeness to the soma. Individual dendrites can be longer than one millimeter or only 10 to 20 micrometers in length. Mitochondria. Mitochondria provide both a source of energy for processes associated with synaptic transmission and substrates for the synthesis of certain neurotransmitter chemicals such as amino acid glutamate. In addition, Mitochondria contain enzymes for degrading neurotransmitter molecules, such as MAO, which degrades catecholamine, and 5-hydroxytryptophan and GABA transaminase, which degrades GABA. Axon. The first part of the axon is known as the initial segment and arises from the soma, in a specialized region called the axon hillock. The axon differs from the soma and proximal dendrites in that it lacks rough endoplasmic reticulum, free ribosome, and a Golgi apparatus. The smooth endoplasmic reticulum is involved in the intracellular storage of calcium. Smooth endoplasmic reticulum in neurons binds calcium and maintains the intracellular cytoplasmic concentration at a low level, about 10 to the power of minus 7. The axon divides into presynaptic terminals each ending in a number of synaptic knobs that are also called terminal buttons or butons. In myelinated neurons, a sheath of myelin, which is a protein lipid complex, is wrapped around the axon. In the peripheral nervous system, myelin is produced by Schwann cell, which wraps axonal membrane up to 100 times. The myelin sheath envelopes the axon, except at its ending and at the nodes of Ronvier, periodic one micrometer constrictions that are about one millimeter apart. In the CNS, most neurons are myelinated. Myelin is produced by oligodendrocytes rather than Schwann cells. Neuronal zones. From a functional point of view, neurons generally have four important zones. A receptor or a dendritic zone where multiple local potential changes generated by synaptic connections are integrated a site where propagated action potentials are generated, an axonal process that transmits propagated impulses to the nerve endings, and the nerve endings where action potentials cause the release of synaptic transmitters. In the last module, we took first steps towards understanding the electrical properties of individual neurons. We learned how electrical forces and diffusion give rise to membrane potentials, and we learned how cells can generate and propagate signals called action potentials, or spikes, along the membrane. Understanding the properties of the neuronal membrane is essential, but understanding just these properties isn't sufficient to give us insight into collective behavior of the billions of connected neurons in our brains. Luckily for us, we can approach neuroscience at many different scales and levels of analysis, and we don't have to confront the full complexity of everything all at once. That's what we'll be exploring throughout the rest of this course as we slowly go from our understanding of single molecules, such as ion channels, to the electrical behavior of neurons, 
to their collective behavior in small circuits, and finally onto how they become organized in large functional regions of the brain. Let's start simple though. Since we've examined one neuron, a logical next question is how do two neurons connect with one another? We'll first examine some basic cellular anatomy of neurons. So far, we haven't made too much of the fact that the majority of neurons are polarized cells. That is, they have one portion of the cell for receiving inputs and another portion for sending outputs. The parts of the cells that are specialized for receiving inputs from other cells are called dendrites. The word dendrite comes from the Greek word dendron, meaning tree. And as you can see, the dendrites have a branching tree-like structure. A signal received by dendrite is passed to the cell body. If there is sufficient depolarization of the cell body membrane to initiate an action potential, then an action potential is sent down the axon. The axon then carries the propagating action potential to another neuron. So what actually happens at the boundary between two neurons, between the axon of one neuron and the dendrite of another? This interface is called a synapse. There are two general types of synapses, electrical synapses and chemical synapses. Electrical synapses are less common in our own nervous systems, but they're simpler to think about, so let's start with them. Electrical synapses are basically pores between two cells that allow ions to pass through. They allow the passage of the electrical signal through to a neighboring cell without much fuss. It's not so different from just combining two cells into one larger cell. There are lots of reasons that nature might need synapses like this from time to time. They're fast and they allow cells to couple together with a high degree of synchronicity. But most neurons are connected together by a much more complicated structure called a chemical synapse. In a chemical synapse, rather than simply passing along an electrical signal from one cell to another, the action potential travels to the end of the axon and causes a chemical to be released into a very small space between the two neurons called the synaptic cleft. This chemical is taken up by the downstream neuron on the other side of the cleft. This chemical signal can cause the downstream neuron to depolarize its membrane, converting the chemical signal back into an electrical one. Or it can have other effects on the cell. This chemical step is slower than transmission across an electrical synapse, but it opens up an enormously diverse repertoire of different and more complex kinds of signaling. And synaptic function plays a critical role in computations performed by neurons. We'll spend the rest of this unit exploring the inner workings of chemical synapses on our way to beginning to look at how networks of interconnected neurons give rise to behavior. We'll also look at the role of defective synaptic. Kire, ma thay kisu duklo? E video ta onak poting lagsa na. Yeah, e video ta ashulei kothin. E kothin video ashulei bustoile. Oje first year, second year je pap gula kore ashlo. Pap mukto ita hobe. Ita hon to kono nai. Ita ekono shi. समस्या <laughs> আচ্ছা আমরা আসলে আজকের ক্লাসে কিন্তু খুব বেশি পড়াশোনা করি নাই আমরা আজকের ক্লাসে হচ্ছে 
যে ইন্ট্রোডাকশন ছিল সেটা লাস্ট পার্টটা নিয়ে আলোচনা করছে এবং বারবার কিন্তু এখানে ঘুরে ফিরে এক কথা দুই তিন বার করে আসতেছে তার মানে এই কথাগুলোই হচ্ছে সামনে আমরা যখন স্পেসিফিক পড়াটাতে চলে যাব তখন কিন্তু এটা আমাদের লাগবে সো আজকে আমরা খুব বেশি পড়ি নাই আসলে আর নতুন পার্টটা আজকে থেকে শুরু করবো না নেক্সট ক্লাস থেকে শুরু হবে তোমরা যেটা করবা বেসিক ক্লাসটাকে একটু যতগুলো ক্লাস হলো তিনটা ক্লাস হলো বেসিক ক্লাসটাকে একটু ক্লিয়ার করে নিবা বেসিক ক্লাসটা দিয়ে একটু যদি ক্লিয়ার থাকে তাহলে আমাদের ওই ফার্মাকোলজি যেটা আছে অটোনমিক ফার্মাকোলজি সেটা পড়ে আসলে আমরা মজা পাবো আদারওয়াইজ হবে কি ওই গদ বাধা যে ফার্মাকোলজি যে মুখস্থ করে যায় মুখস্থের প্যাটার্নটি চলে আসবে ফার্মাকোলজিতে যে মুখস্থ ছাড়া হবে এটা না বাট কিছু জিনিস আছে বুঝে মুখস্ত করলে রিলেশন করতে পারলে আসলেই ভালো লাগে আদারওয়াইজ একদম গদ বাধা মুখস্ত তো তোমরা একটু ইন্ট্রোডাকশন ক্লাসটাকে একটু করে নিবা আমরা যাতে বেটার পারফর্ম করতে পারি আমাদের স্পেসিফিক পার্টটাতে তাহলে আমরা নিজেদের যে নেক্সট ক্লাসটা থাকবে সেইটা হচ্ছে কোলিনার্জিক ফার্মাকোলজির উপরে আমরা কোলিনার্জিক ফার্মাকোলজিতে স্টার্ট করে দিবা আশা করি কোলিনার্জিক ফার্মাকোলজিটা দুইটা ক্লাসে শেষ করে ফেলতে পারবো তার মানে আর দুইটা ক্লাসের পরেই তোমাদের কোলিনার্জিক আইটেমটা থাকবে এখন থেকেই হচ্ছে আইটেমের প্রিপারেশন নিয়ে নিবা তো এতক্ষণ আসলে কি ক্লাস করছো আদৌ কিছু বুঝছো কি না জানি না তো এটা ডেডিকেটেড করা তোমাদের জন্য যদি তোমরা বুঝা থাকো তাহলে আমার জন্য ডেডিকেট আমি আমি নিজেকে ডেডিকেট করলাম আর যদি তোমরা না বুঝা থাকো তাহলে তোমাদের জন্য ডেডিকেটেড করে আমি আমার ইন্ট্রোডাকশনের সকল ক্লাস গুলা শেষ করলাম অটোনমিক ফার্মাকোলজি নেক্সট ক্লাস থেকে আমরা চলে যাব হচ্ছে স্পেসিফিক পার্টে ঠিক আছে ভালো থাকো সবাই